ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പഠന മികവ് രേഖ ലേണിംഗ് എക്സലൻസ് റെക്കോർഡാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പഠന മികവ് രേഖയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ പതിനേഴ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് പഠന മികവ് രേഖയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന അഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അഞ്ച് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും എ പ്ലസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് നമ്പർ ലെവൻ ആണ് ഫൈൻ ദ ഫ്രീസൽ വെർബ്സ് സം ഫ്രീസൽ വെർബ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ബബിൾസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ സൂറ്റബിൾ ഫ്രീസൽ വെർബ്സ് ടു ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രീസൽ വെർബ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഫ്രീസൽ വെർബ്സ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഡയലോഗ്സിൽ നമ്മളത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണം ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീസൽ വെർബ്സിൻ്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഗെറ്റ് ഇൻ എന്നാണ് ഗെറ്റ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യട്ടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ എന്നതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അറിയണം അതായത് അറിയുക എന്നൊരു അർത്ഥമാണ് ആ ഫ്രീസൽ വെർബ്സിന് വരുന്നത് ഗെറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വേക്ക് അപ്പ് എന്ന മീനിങ് ആണ് ഗെറ്റ് എക്രോസ് എന്നതിനെ നമ്മൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുക കുറുകെ കിടക്കുക എന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ് അതിന് വരുന്നത് സെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്ര തിരിക്കുക യാത്ര പുറപ്പെടുക എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തതിലെ ഡാഷ് മൈ ഡിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി നയൻ അപ്പം എന്താണ് വരിക ഗെറ്റ് അപ്പ് മൈ ഡിയർ എന്നാണ് വരിക അല്ലേ വേഗം എഴുന്നേൽക്കൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ സമയം ഒൻപത് മണിയായി അപ്പോൾ ആ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് ഹേസ് ജ്യോതി ഡാഷ് ടു സ്കൂൾ അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഫ്രൈസൽ വെർബ് സെറ്റ് ഔട്ട് എന്നാണ് അതായത് യാത്ര പുറപ്പെട്ടോ ജ്യോതി സ്കൂളിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടോ എന്നാണ് ആ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന ബോയ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സർ കാൻ ഐ ഡാഷ് ദ ക്ലാസ് എന്നാണ് വരിക ഗെറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ ഐ ഹെൽപ്ഡ് ആൻ ഓൾഡ് വുമൺ ടു ഡാഷ് ദ റോഡ് ഗെറ്റ് എ ക്രോസ് ഞാനൊരു വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീയെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിച്ചു അപ്പോൾ മാഷ് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് രാജു യു ആർ ലേറ്റ് യു ഷൂഡ് ഡാഷ് യുവർ സ്ലീപ്പിംഗ് ഹാബിറ്റ് യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ സ്ലീപ്പിംഗ് ഹാബിറ്റ് നീ നിന്റെ ഉറക്കമുള്ള നിന്റെ ഉറക്കശീലത്തിനുള്ള സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് നീ അറിയണം അത് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സാറ് അവനോട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ഇലവന്റെ ആൻസർ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് ലെറ്റ്സ് റീഡ് ഗ്രാൻഡ് മാസ് ഗ്ലാസസ് ഇവിടെ നരേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുത്തശ്ശിയുടെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കഥയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഗ്രാൻഡ് മാ കീപ്സ് ലോസിങ് ഹെയർ ഗ്ലാസസ് മുത്തശ്ശി എപ്പോഴും അവളുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ കണ്ണട എപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതായത് എപ്പോഴും മറക്കുകയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മറക്കുകയാണ് മുത്തശ്ശിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം വേർഡ് ഡിഡ് ഐ കീപ്പ് ദം ഷി ഓൾവേസ് ആസ്ക്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും ചോദിക്കും അയ്യോ എൻ്റെ കണ്ണട എവിടെയാണ് ഞാൻ വെച്ചതെന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കും വിത്തൗട്ട് ഹെർ ഗ്ലാസസ് ഷി കനോട്ട് ഫൈൻ ഹെർ ഗ്ലാസസ് കണ്ണട ഇല്ലാതെ മുത്തശ്ശിക്ക് മുത്തശ്ശിയുടെ കണ്ണട കണ്ടുപിടിക്കാനും കഴിയുകയില്ല സോ ഷി നീഡ്സ് മീ അതുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശിക്ക് എൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് ടു ബി ഹെർ ഐസ് ടു ഫൈൻ ഹെർ ഓൺ ഐസ് സംടൈംസ് ഹെർ സ്പെക്ടാക്കിൾസ് ആർ ഇൻ ദ ബാത്റൂം ഓർ ഓൺ ഹെർ ബെഡ് ഓർ ഓൺ ഹെർ ഹെഡ് ചില സമയത്ത് കണ്ണട ബാത്റൂമിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മുത്തശ്ശിയുടെ കിടക്കയിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മുത്തശ്ശിയുടെ തലയിൽ തന്നെ സ്പെക്ടാക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഗ്രാൻഡ് മാ ഐ സേ ദ ആർ ഓൺ യുവർ ഹെഡ് മുത്തശ്ശീനെ ആ പെൺകുട്ടി വിളിക്കുകയാണ് ഗ്രാൻഡ് മാ അത് മുത്തശ്ശിയുടെ തലയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുകയാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഹൗ സില്ലി ഓഫ് മീ താങ്ക് യു റിച്ച ഡിയർ ഷി സേസ് വിത്ത് എ ഗിഗൾ അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് റിച്ച എന്നാണ് റിച്ചയുടെ ഡയലോഗ് കേട്ടപ്പോൾ മുത്തശ്ശി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ് ഹൗ സില്ലി ഓഫ് മീ എത്ര ഒരു സില്ലിയാണ് ഞാനെന്ന് സ്വയം പറയുകയാണ് ദിസ് ടൈം തോ ഐ കനോട്ട് ഫൈൻ
ഐ ഡിഡ് നത്തിങ് മച്ച് ടുഡേ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഈ ദിവസം ചെയ്തിട്ടില്ല എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് വീണാസ് മദർ ഇൻ ലോ കെയും യുനോ വീണയുടെ മദർ ഇൻ ലോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊഴികെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഈ ദിവസം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല യു നോ ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഷീ ഗോസിപ്സ് വി ഹാഡ് മെനി കപ്സ് ഓഫ് ടീ ആൻഡ് ഷീ എയ്റ്റ് ഓൾ ദ ലഡൂസ് യുവർ മദർ ഹെഡ് മെയ്ഡ് സെറ്റ് ഗ്രാൻഡ്മ 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 പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീണയുടെ മദർ ഇൻ ലോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു കുറേ കപ്പ് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു അതേപോലെ നിൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ലഡൂസൊക്കെ കൂടുതൽ അവൾ കഴിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഗ്രാൻഡ്മ മറുപടി പറഞ്ഞത് രാജു സെറ്റ് ഗ്രാൻഡ്മ വാസ് വെരി ബിസി ടുഡേ ഷി റോട്ട് എ ലെറ്റർ ടു ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അബൌട്ട് ഹെർ പെൻഷൻ അപ്പോൾ രാജു രാജു എന്നതും ഈ ഒരു നരേഷനിലെ ക്യാരക്ടറാണ് രാജു പറഞ്ഞു ഗ്രാൻഡ്മ ഈ ദിവസം നല്ല ബിസി ആയിരുന്നു ഷി റോട്ട് എ ലെറ്റർ ടു ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അബൌട്ട് ഹെർ പെൻഷൻ പെൻഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്ക് ഒരു കത്തും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് രാജു ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അമ്മ സെറ്റ് ഷി സ്പോക്ക് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ടു യുവർ ആൺട്ട് she finished knitting the sweater for raju and then she went for a short walk i now had many dues i quickly looked around new places in the house amma parayigana nammude grandma nu kore neram aunty-odu samsarichittund adhe pole she finished knitting the sweater for raju raju nu vendittulla sweater inde neith adu thunni adu avasanipichittund and then she went for a short walk adinu shesham mutheshi oru nadathathine korchu dure nadakkanayitte porthekkum poyittund i quickly looked around the new places in the house ah i have found the missing glasses the spectacles were wrapped in wool kept next to her pen under the phone on her desk and i found a half eaten ladu there as well for grandma's next birthday i will save money for an extra pair of glasses i now sanam i miss a missing glasses kandupidichu evide irunnu aa glass irunnathu aa kambli noolinu chutti pettaana nammada spectacles irunnathu kept next to her pen pen inde adutha under the phone phone inu thaali aite aa spectacles irikkunnundayirunnu appo parayana adutha birthday aavumbolikkum njan pudhiya oru സ്പെക്റ്റാക്കിൾസ് വാങ്ങിക്കുന്നതിനുള്ള പൈസ ഞാൻ എന്തായാലും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൂടി പറയുകയാണ് അങ്ങനെ അവസാനം റിച്ച തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ സ്പെക്റ്റാക്കിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പകുതി കഴിച്ച ലഡു അതും കൂടി സ്പെക്റ്റാക്കിൾസിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് റിച്ച കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ റിച്ച പറയുകയാണ് അടുത്ത ബർത്ത്ഡേ ആകുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രാൻഡ്മയ്ക്ക് എന്തായാലും ആവശ്യം വരും ഒരു ഗ്ലാസ് പെയർ ഓഫ് ഗ്ലാസ്സസ് കൂടി വാങ്ങിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യം വരുമെന്ന് റിച്ച കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് അതിനുള്ള പണം എനിക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് റിച്ച പറയുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നരേഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഹൂ സെറ്റ് ദീസ് ഡിഡ് യു എൻജോയ് ദ സ്റ്റോറി ഗ്രാൻഡ്മാസ് ഗ്ലാസസ് നൗ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഹൂ സെറ്റ് ദീസ് ഈ സ്റ്റോറിയിലെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഡയലോഗ് ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലൊന്നാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എ ഐ ഡിസൈഡ് ടു ബി എ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഞാനൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആവാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് റിച്ചയാണ് നമുക്കവിടെ ആൻസർ റിച്ച എന്ന് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ബി താങ്ക് യു റിച്ച ഡിയർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഗ്രാൻഡ്മ നെക്സ്റ്റ് സി ഐ ഡിഡ് നത്തിങ് മച്ച് ടുഡേ ഞാൻ ഈ ദിവസം കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പറഞ്ഞത് ഗ്രാൻഡ്മ ഡി ഷി എയ്റ്റ് ഓൾ ദ ലഡൂസ് യുവർ മദർ ഹാഡ് മൈഡ് നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ലഡൂസും അവൾ കഴിച്ചു അത് പറഞ്ഞത് ഗ്രാൻഡ്മ നെക്സ്റ്റ് ഇ ഗ്രാൻഡ്മ വാസ് വെരി ബിസി ടുഡേ ഗ്രാൻഡ്മ എന്ന് വളരെയധികം തിരക്കിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് രാജു ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ എഫ് ഷീ ഫിനിഷ്ഡ് നിറ്റിംഗ് ദ സ്വെറ്റർ ഫോർ രാജു രാജുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്വെറ്റർ എല്ലാം നമ്മൾ തുന്നി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുത്തശ്ശി തുന്നി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞത് അമ്മയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് തേർട്ടീൻ്റെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ദ വേൾഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് യൂസിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദോസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ബബിൾസ് വൺ ഈസ് ഡൺ ഫോർ യു ഇവിടെ കുറച്ച് ബബിൾസിലെ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വേർഡ്സ് കറക്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് യോജിച്ച വാക്ക് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സിലെ നമുക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ നോക്കി നോക്കാം ഹി പ്ലക്ക്ഡ് എ ഡാഷ
തേനീച്ചകളുടെ ഒരു കൂട്ടം കൊണ്ട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തേനീച്ചകളുടെ ആ കൂട്ടത്തിന് കോമണായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് സ്വം എസ് ഡബ്ല്യു എ ആർ എം അതാണ് ആ ബബിൾസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അടുത്തത് വാട്ട് ദാറ്റ് ഡാഷ് ഓഫ് ബോയ്സ് ആർ ഡൂയിങ് ദർ എന്താണ് ആ ആൺകുട്ടികളുടെ ആ ഒരു കൂട്ടം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളുടെ ആ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ആ ഒരു കൂട്ടത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള വേർഡ് അപ്പോൾ അതിന് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ദ ആർ എ ഡാഷ് ഓഫ് ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സ് അവിടെ യോജിച്ച വാക്ക് ടീം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ബബിൾസിലെ ടീം എന്ന വാക്കാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോജിച്ച വേർഡ് ദ ആർ എ ടീം ഓഫ് ഫുട്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സ് ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ടീം എന്നാണ് പറയുക അടുത്തത് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം യൂസ് ദ ആൻറ്റോണിയം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് യൂസിങ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് അണ്ടർലൈൻഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത വേർഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഈറ്റ് ദിസ് സ്മോൾ ആപ്പിൾ ദെൻ സ്മോൾ വേർഡാണ് സ്മോൾ എന്ന വേർഡാണ് അവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതണം വളരെ സിമ്പിളാണ് സ്മോൾ എന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ബിഗ് അല്ലേ നോ ഐ വാണ്ട് ദാറ്റ് ബിഗ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഓൾഡ് മാൻ യുവർ ഫാദർ ദെൻ അണ്ടർലൈൻ വേൾഡ് ഈസ് ഓൾഡ് അത് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങ നിൻ്റെ ആ വയസ്സായ മനുഷ്യൻ നിൻ്റെ അച്ഛനാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നോ മൈ ഫാദർ ഈസ് യങ് ദെൻ വട്ട് ഈസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഓൾഡ് ഓൾഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈസ് യങ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ റാണി ഈസ് ദീസ് യുവർ ന്യൂ ഫ്രോക്ക് റാണി ഇത് നിൻ്റെ പുതിയ ഉടുപ്പാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദെൻ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ന്യൂ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓൾഡ് ഓ നോ ദിസ് ഈസ് എൻ ഓൾഡ് വൺ ഇതെൻ്റെ പഴയ ഒരു ഫ്രോക്കാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും വളരെയധികം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ടൈം ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് സം ന്യൂ ഇയർ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ ഇയർ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് ടൈപ്പ് ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സിൻ്റെ മോഡലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രിപ്പയർ എ ന്യൂ ഇയർ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ഫോർ യുവർ ഫ്രണ്ട് ഇൻ ദ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ സ്പേസിലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂ ഇയർ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നിർമ്മിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മോഡൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചിത്രമെല്ലാം വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതിൽ കാണിക്കണം ഓക്കെ അതേപോലെ പുതുവർഷത്തിന് വരവേൽക്കാനായിട്ടുള്ള നല്ല ആശംസ അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നല്ല വേർഡ്സും സെൻറ്റൻസും കൂടി നമ്മളതിൽ എഴുതാം ഇപ്പം ഇവിടെ എക്സാമ്പിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് ടോസ് ടു ന്യൂ ബിഗിനിങ്സ് ഹാവ് എ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ വിഷിങ് യു ലവ് ആൻഡ് ലക്ക് ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നല്ല അർത്ഥ മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് എഴുതാം ഏറ്റവും സിമ്പിളായ അഞ്ച് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് ഇനി അടുത്ത വിഷയമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരിക്കും സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി